O crime organizado balançou hoje em razão de uma operação desencadeada pela GCCO, que é a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, que realizou aí uma ação contra integrantes daquela quadrilha. Lembra aquela, aquela tentativa de assalto no atacadão do Tijucal, que aconteceu em maio do ano passado? Na época, três criminosos foram mortos após uma troca de tiros com seguranças e policiais. O detalhe, gente, né, já está mais do que comprovado, inclusive com mensagens no WhatsApp, de que uma vigilante, né, uma, vigilante uma, uma ex-funcionária do carro que fazia o transporte dos malotes com dinheiro, essa vigilante teria realmente passado informações privilegiadas, facilitando a ação desses bandidos. Só que na hora... O negócio saiu do controle e foi tiro para tudo quanto é lado. Reportagem do Bruno Pinheiro balançando aqui, ó, na tela do balanço. O crime aconteceu em 10 de maio de 2019. Um ano depois, a polícia continua acompanhando este caso. Nas imagens, é possível ver o confronto armado, quando os criminosos invadem um supermercado atacadista aqui da capital. Segundo a investigação, após a ação criminosa, que os criminosos não resistiram e morreram, depoimentos importantes revelaram que a vigilante que estava neste dia fazendo a segurança era quem estava facilitando o acesso da organização criminosa quando os funcionários do carro forte abasteciam o caixa eletrônico. Eles sabiam o valor em dinheiro que estava sendo abastecido e a mulher, possivelmente, após a ação, com sucesso, iria receber uma parcela desse valor. Na investigação, a polícia conseguiu apreender os celulares. Eles foram periciados e, assim, identificou quem mais estava dando suporte ao lado de fora do supermercado. Nós tínhamos monitorado alguns locais ali da, da região do Grande Tijucal, onde há o abastecimento de caixas eletrônicos pela Brinks. E, de fato, o que se confirmou após a investigação é que eles fizeram outras tentativas também de ataque ao caixa, a, aos caixas eletrônicos através do carro forte da Brinks, que justamente tinha na equipe de formação dos vigilantes a vigilante que nessa data foi presa hoje. A CCO então conseguiu fazer a intervenção, obviamente com a, a conduta primorosa e efetiva do vigilante que neutralizou um dos criminosos ainda dentro do atacadão e as equipes da GCCO que neutralizaram ah, dois criminosos também que já estavam empreendendo fuga e atirando contra as equipes também no estacionamento do atacadão. Uma ação essa que não resultou em danos colaterais, ou seja, nenhum terceiro é, inocente foi atingido na ação, ou seja, uma ação exitosa. O que acontece é que no dia dos fatos, é, a própria imprensa, acredito que testemunhou, a esposa de um dos criminosos mortos na ação, é, denunciando a participação da vigilante. Né? Foi uma denúncia sem qualquer tipo de elemento probatório concreto, né? despertou essa... essa essa dúvida se ela teve alguma participação ou não, e aí tem o trabalho de investigação. Um trabalho que foi mais demorado, nós tivemos que ter cuidados especiais, é, uma série de ordens judiciais a serem cumpridas, perícias, análises, estudo das imagens, estudo das imagens de dias anteriores, das tentativas anteriores que esse grupo criminoso fez, numa farmácia, no extra da Miguel Sutil. Então tem diversas ações que eles tentaram antes de ir para o atacadão. E aí, com base nessas imagens, nesse conteúdo, em tudo isso que a gente conseguiu arrecadar, nós fizemos essa investigação aprofundada e qualificada para comprovar a participação ou não da vigilante. Mesmo porque, segundo informações que coletamos junto à empresa que ela era vinculada à época dos fatos, ela não tinha nenhum tipo de desvio de conduta. Não tinha nenhuma anotação, não tinha nenhum problema anterior. Então, aí a responsabilidade do investigador em reunir dados concretos que imputem aquela pessoa à prática de um crime. Afinal de contas, ela é uma vigilante, ela trabalha com segurança, então a gente tinha que ter certeza da participação dela. E hoje, nós afirmamos, ela foi o elo principal dessas ações. Ao todo, cinco mandados são cumpridos. Nesse momento, chega na delegacia GCCO. A vigilante que estava envolvida nesta ação criminosa dentro da viatura, essa é a mulher que estava envolvida, segurança, que estava nesse estabelecimento comercial, um supermercado atacadista aqui da capital. É o momento que ela vai chegando na delegacia durante toda a investigação. Um serviço excelente de toda a equipe da Polícia Civil, GCCO, que conseguiu chegar, levantar informações via celular que 
essa mulher repassava as informações sobre a chegada do veículo do carro forte. Como foi a ação? A senhora realmente informava eles? Não, que não. A senhora já sabia que eles iriam chegar aquele dia lá? A senhora já sabia a quantidade que eles tinham, iriam levar de dinheiro do supermercado? Ou o silêncio é melhor hoje? Está arrependida? Esse é o momento que chega. A investigação conseguiu concluir que realmente essa mulher repassava informações. A partir de agora, cinco mandados sendo cumpridos nesta manhã. Um outro criminoso que também é investigado na Operação Luxos e um outro que já está detido em regime fechado. A polícia continua acompanhando este caso. Um supermercado na Fernando Corrêa da Costa em 2019, quando os homens chegaram que tentavam este assalto, este roubo, a polícia já tinha informação. A inteligência estava no estacionamento quando o confronto aconteceu. Imagens de Valdeiro Moraes, apoio de Moisés da Costa, é a chegada da vigilante, a peça-chave desta ação. Confronto armado em um atacadista aqui da capital com exclusividade para o balanço geral.